。時は1998年4月9日。セガサターンの戦略シミュレーションゲーム、機動戦士ガンダム、ギレンの野望が発売される。これにより、各地に潜伏していたジオンフリークの活動が活発化。ギレン総帥と志を同じくした彼らは、脆弱な地球連邦軍を壊滅せシメント一斉に行動を開始する。これは、グレツなる地球市民に対する裁きの絶対である。神の放ったメギドの日に、必ずや、彼らは屈するであろう。仕事を忘れ、新職も忘れ、時が経つのも忘れてゲームをプレイした結果、彼らの中で、ガンダムやジムが悪役とかすのに時間はかからなかった。特に、ジオンの象徴とも言えるザクは、ジオンフリークによって神格化されるに至ったという。ザクワン、ランバラル専用機は、青い巨星の異名で名高いランバラル隊員が、一年戦争の開戦時から乗っていたとされる、後期生産型のザクワンなのでおます。誰が言ったか知らんけど、この時から青い機体だったと言われる。これも一つの、ラル様のザクなのでございます。そうだ、その通り。ぶっちゃけ、セガサターンゲーム、機動戦士ガンダム、ギレンの野望にユニットが登場したことで、一躍脚光を浴びた機体なんどすえ。ゲームをプレイした際のグラフィックはただの青い旧作でして、プレイステーションソフト、機動戦士ガンダム、ギレンの野望、ジオンの系譜のグラフィックでもその点は変わらず。しかし、ゲーム内に挿入されたムービーに出た機体は、08小隊に登場した旧作を踏襲した、後期生産型のデザインとなっており、マスターグレードモデルでキット化された際には、このデザインを踏襲し、ドズルザビ中上用のザクが装備していた大型ヒートホークが、なぜだか装備されてたってのがざっくりした流れなのだよ、初見さん。そうだっけゲームでは、生産するまでもなく、ジオン軍の初期ユニットとして存在しており、地球への降下作戦に臨むべく、HLV に搭載されている状況なのだけど、いざ、降下させると、作敵ができる以外はしょっぱい性能だもんで、61式戦車やフライマンタに取り囲まれて撃破されるか、物資がそこをついて、戦闘不能に陥るパティーン。なんつうか、このユニットでは最前線で戦いまへん。トットと S 型を開発して、ランバラルのおっさんを乗せ替えるのがセオリーってもんです。撃破されるシーンが見たいのなら別として。いずれにしても、当初のジオン軍の目的は、地上戦での要となるドムを開発すること。ついでに、ガルマの敵討ち部隊のイベントで、このおっさんを死なせないことだったりした問題。ですよねー。そもそも、ギレンの野望というゲームが、1991年に発行された、機動戦士ガンダム、戦略戦術大図鑑という、ガノタでも賛否両論のある書籍を参考にしている点が問題だった問題もん。こいつは、もともと、実り処方のガンダムセンチュリーのような、制作に関わっていない人が作った面白本だったのだけどもね。読むだけなら面白くて良い本なのだけど、その記載内容を、そのままゲームとかにぶち込まれたことによって、ガノタの間でも激論が巻き起こり、今でも、この本由来の内容には容認派と肯定派が存在するなど、めんどくさいことになっているのよ、マイルやね。要は、この本で、ランバラルがザクワンに乗っていたという記載が初出なのでして、その際にはデザインの記載などはなかったのだけど、マスターグレードザクワンのリデコキットを干したバンダイさんが、名称と名高い、ランバラルの専用機としてデザインし直し、ジオンの系譜のムービーに反則としてぶち込んだというのが、当時の考察だったものよの。何せ、戦闘時のグラフィックや、攻略本のイラストはただの青い旧作なのに、ムービーだけデザインが違うのはおかしいと思うファンは多かったのだよ。わかれ。わっかるかなぁ。わっかんねえだろうなぁ。でもね、まあ、なんだ。いくら08小隊のデザインを加味していても、基本構造が古いだけにモデラーが食いつくとは限りません。そこで、プラスアルファとして追加されたのが、ランバラル隊員のアサフレックス製フィギュアと、ドズルザビ中上用のザクが装備していた大型ヒートホークだったんじゃないか、などと言われておりましたん。だが、しかーし、このキットが発売されたのは、マスターグレードのグフが発売される前の月。そんでもって、グフにはラルのおっさんではなく波紋の姉さんがついていたのよ。わけわかめ。さすがに、この販売戦略はねえなと誰もが思ったもんちっち。前年に発売されたザクワンの黒い三連製仕様が、リデコキットゆえの、設定と異なる成形色の問題で不要だったことを覚えているなら、普通は、ザクワンはパスしてグフの方を買うに違いねえ。当然、ランバラルのフィギュアが手に入らないけども、ファン以外はそんなもんいらなかったのでござりません。そんなん、嘘っぱちだー。時は2000年9月、ゲームに登場するモビルスーツが由来のガンプラ、マスターグレードザクワン、ランバラル専用機が発売されるが、マスターグレードザクワンのリデコキットだけに、その評価は微妙だった。すでに
全身の内部フレームを実装するキットが主流になっていた時期だけに、初期作の金型を有用したキットが、新規金型を用いたキットに比べて、見劣りする内容だった点は否めず、手の素材や成形色が異なる点も嫌気された。本命のマスターグレードグフが翌月の発売だったことや、ゲームでは使われなかった大型ヒートホークがつく点。ランバラルのフィギュアがザクワンにつき、グフにはクラウレハモンのフィギュアがつく点など、いかなる購買層が対象なのか不明瞭だと言われ、当時の優先度はさほど高くはなかったという。キットの値段は2500円。2000年9月に発売されたキットだよん。当時としては、9月10月と、連続してランバラル由来のモビルスーツが発売され、モデラーに驚きを持って迎えられたのは当然ながら、ぶっちゃけ、両方とも出来が微妙だったので、そのネタでも話題だったのでございます。その、通ーり。そこそこ評価が高かったザクワンのリデコキットだけに、その出来自体は決して悪くはないのだけどね。各部に08正体に登場したザクワンの衣装が組み込まれてるんで、どっちつかずのイメージがするのが嫌あんな感じなのだよね。ザクワンのキットとは、ブレードアンテナ付きの頭部パーツ、コックピット周辺の装甲、ショルダーアーマー、前腕部が異なり、ドズル中上用のザクが使っていた。いやさ、使っていたとされる、大型ヒートホークが付いているのが特徴。その他の装備は、ザクワンやザク2に準じる仕様なんどすえ。そうだそうだ、そうかもしんない。武器としては、105ミリザクマシンガン220ミリザクマシンガン、ザクバズーカ、大型ヒートホークが付いてるよん。105mm ザクマシンガンと 120mm ザクマシンガンは、サイトスコープとフォアグリップが稼働し、ドラムマガジンをリアアーマーに装着可能。ザクバズーカもサイトスコープとフォアグリップが稼働し、腰部のマウントラッチに装着可能。大型ヒートホークもリアアーマーに装着可能なのだけど、ザクバズーカと干渉するため、一緒には装着できないので念のため。ハンドパーツは、量産型ザク以来、変わらない形状の稼働指式ハンドパーツなのだけど、ランナーの都合により、親指と人差し指が青い難出受し、中指から先がグレーのスチロールという、いやーあんな感じになってるのですよ、わけわかめ。この部分は、パチ組モデラーに大いに焼けされた部分やね。その他、左右の握り手と平手が付属。ドースケールのパイロットフィギュアが2種類。初期の名残のモデラー向けディテールアップ用パーツに、リデコの際に、いらなくなったパーツがそこそこ。この手の使わないパーツは、いつか使おうと思って一応貯めちゃいるけども、あんまし使った試しがないですな。まあ、それが目的で買ったんじゃないから当然だよねそうだよね。そんでもって、マーキングシールとガンダムデカールが付属。あとは、なんでこのキットについてるのか物議を醸した、ランバラルの20分の1フィギュアがついているのよ、パナイネー。出来はなかなか、マスターグレードのグフについてるハモンさんのフィギュアの出来も良く、コースや売り上げも伸びるだろうという、生産者論理が見え見えなのが痛いねー。対象年齢15歳以上って箱に記載があるけれど、実際に買ってるのは30オーバーのおっさんがほとんどだもんで、あんまし考えのない販売戦略をされると冷めちまうのだよ、昆虫賞。そんなに言っても、しゃあないねー。ギミックとしては、頭部のメンテナンスハッチが開閉するほか、物合いも稼働し、内部も再現されているのが嬉しいねー。まあ、見飽きた印象はするけどね。肘の関節は、瓦曲げと呼ばれる、肘関節を曲げたポーズを取れるなど良い部分もあるのだけども、マスターグレード初期のキットである、量産型ザクの欠点までも、そのまんま継承しちまってるのがたまに傷。保持力や色分けがいまいちの稼働指式ハンドパーツや、大体部のボリュームのために、フロントアーマーとサイドアーマーの間に、若干隙間ができちまう欠点もいただけないのよ。あいたたたー。俺の仲間内では、08正体に登場する、トップが乗ってたザクワンを作るパーツ取りにするとか言ってたやつが多かったですな。完成したやつは見てないけどね。定番の楽しみ方としては、ランバラルの脚部をコンクリで固めて、お魚のいる水槽にでも沈めて、モニュメントにするのがよろしかろう。いわゆる、旧作本来のプロポーションにするにも、各部装甲パーツの面がきちんと繋がっていないため、独特の丸みを帯びた面構成にするには、森森くんとかのパテを持って余分なディテールを消し、優美なラインを復活させるのが基本工作だったやね。当時のモデラーなら、森森くんくらいはストックしていたものですよ。何度も言うけど、溶剤や塗料や森森くんはね、普段生活する場所になんざ絶対置いちゃいけやせん。使わないときは、どこか涼しい日溶けのない場所に保管するのが基地なのよ。こいつ長年、いろんなモデラーを見てきたおっさんの経験から来る言葉なのだと言っとこう、丸。とにもかくにも、議連の野望の影響もあり、ジオンの系譜のムービーを見て、ビビビと聞きまったやつは買ったかもしれん、かもしれん。俺はねえ、あんましこの機体には思い入れがなかったんだよ。ゲームでも、即、資源にしちまったしね。
、連邦軍のトキャー、ガルマともども61式戦車で蜂の巣にシェアした。ランバラルがドムに乗ってのこのこやってきた時には、周囲をユニットで囲んでフルボッコにしてやったものよの。決して、グフトは違うのだよ。グフトは、などとは言わせなかったのでござんすよ。はい。そんなコメント、いらんわーい。